മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ വല്ല തടസ്സങ്ങളും സംഭവിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പറയാണ് ചിലപ്പോ താറട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ പൊക്കാൻ കഴിയണില്ല തടസ്സം തന്നെ എന്ത് കാശുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കാശിന്റെ കുറവുണ്ടൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കൂട്ടുപിടിക്കണം മഹാന്മാരായ ഉലമ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തു പാരായണം ചെയ്യണം സൂറത്ത് കുറേശ് പാരായണം ചെയ്യണം തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തു നസറും സൂറത്തു കുറേശും എല്ലാ തടം തടസ്സങ്ങളും അത് ആത്മീയ രംഗത്തെ മഹാന്മാരായ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പതിമൂന്ന് വട്ടം ഈ തണ്ടയിൽ ചൊല്ല വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു പതിമൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു നസുറും പതിമൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു കുറൈശും അത് പതിവായിട്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ തടസ്സങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരായത്ത് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് എല്ലാവരും വൈഹാട്ട് ചെയ്യണം بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور لا نور എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തി നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ അല്ലത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നോക്കുവോ സൂറത്തി നൂറിലെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ സുഫന നോക്കിയേ സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്യമുള്ളറു എല്ലാ ദിവസവും സുബിഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് തവണ പതിവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ആത്മീയ രംഗത്തെ ഉലമാവ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തടസ്സവും ജോലി സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ വീട് നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ ഒഴിവാവാൻ സൂറത്തു നൂറിൽ ഈ ആയ തുപകരിക്കുമെന്ന് ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമിനെ നാഫി ആക്കി തരട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെയും ദിക്കറുകളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു കാരണവശാലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ചികിത്സകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അതുല്യമായ അജയമായ അന്യൂനമായ ശാസ്ത്രീയമായ സമഗ്രമായ മതമാണ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഇൻഷാല്ല ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാത്ത തോഫിയക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അഭിലാഷമാണ് സ്വപ്നമാണ് പൂവണിയുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കണം ഏത് സമയത്താ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്വാസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്